Olá, cheirosos! E vambora para vídeo novo. E no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês aqui os melhores perfumes inspirados, tá? Os melhores contratipos que eu conheci em 2022. Esse foi um vídeo complicado até de fazer, porque tem diversas fragrâncias que eu conheci no ano. Teve muita coisa boa. As marcas não param de lançar novidades, né? E, e também tiveram perfumes que eu conheci no ano de 2022, mas que foram lançados antes, mas que eu tive a oportunidade de conhecer esse este ano e que também merecem destaque. Então eu fiz uma listinha aqui para vocês, né? Separei aqui os perfumes que eu acho que realmente merecem é, esse destaque aí do ano, né? Conheci muita fragrância, tive contato com muitas é, empresas que fabricam contratipos, né? Então aqui estão os meus queridinhos. Espero muito que vocês curtam aí este vídeo. Se inscreve aí no canal para não perder nada do que eu posto por aqui. Vai me acompanhar no Instagram também @taispimentel_oficial e já te convido a conhecer o meu curso online de perfumaria, tenho lá o curso completo sobre perfumes e tenho também o guia da perfumaria que tem um precinho super bacana que tem três aulas inclusas, que fala também sobre a profissão de influenciador falar sobre internet, como trabalhar no ramo de perfumaria deixo o link para vocês aí no box de informações vão lá conhecer os dois produtos tá, tem o curso completo né que são cinco horas de curso que fala tudo sobre perfumaria desde que surgiu até os dias de hoje e tem o guia tá gente, que já é um assunto mais simplificado, né, menos tempo ali de conteúdo, mas que também abrange assuntos, assim, de super importância, principalmente os meios digitais, tá? Então, deixo o link aí pra vocês, vão lá me prestigiar, que eu vou adorar estar é, tá com vocês ali naquele momento, que realmente a parte do, do curso é muito interessante, é muito gostoso, né, de fazer aí pros amantes da perfumaria, ok? Então, bora lá, vamos começar falando dos inspirados, que foram destaque, Vou começar, né, pela Primacial, a Primacial é uma empresa que eu já é, trabalho com eles há bastante tempo, recebo fragrâncias deles já faz alguns anos, e eles estão sempre lançando novidades, estão sempre procurando, é, é sempre é, melhorar, né, em tudo, tanto no quesito roupagem, frasco, tampa, nome, a Primacial também tá sempre assim querendo inovar, trazendo novidades, né, o que eu acho super bacana e me traz cada vez mais credibilidade de poder trazer essa marca aqui pra vocês. Então, o primeiro deles que eu conheci este ano, que eu acho que que merece um super destaque é o F362 ele não foi lançado esse ano tá mas eu conheci ele esse ano que é inspirado no Insolance de Guerlain, um perfume docinho, com aquele cheirinho de jujuba, sabe? Atalcado ele tá muito idêntico ao Insolance, é, já foi confundido já por, por mim assim, algumas pessoas é, que, as que conhecem né, Insolance, teve dia que eu tava usando ele que me perguntaram se eu estava de Insolance, tanto que esse perfume pro projeta e fixa, é um perfume que chama muita atenção e ele merece um super destaque. Quem gosta de docinhos, quem gosta de perfumes talcados, quem gosta daquela coisa do cheirinho de jujuba, vai amar o F362 da Primacial. Agora todos eles têm nome, tá, gente? Eles mudaram a roupagem, eu deixo o nome que ele tá atualmente aí pra vocês, tá? Mas o, in, o maravilhoso Insolance. O próximo da Primacial, que eu conheci também este ano, é o So Inevitable. Agora já está com a roupagem nova aqui, tá, gente, ó, ele já vem assim, né, o frasco ele tá bem parecido, tá, é aquele frasco de vidro quadrado, compridinho, aí agora ganhou esse detalhe aqui na tampa e todos eles ganharam nomes, o que eu prefiro, eu acho legal porque a gente já consegue ter uma ideia, né, do que que é o perfume pelo nome dele, né, e esse daqui é inspirado no Very Irresistible de Vanshi e eu amei essa fragrância, é, algumas pessoas já haviam me pedido pra testar esse perfume aqui, é um perfume que tem rosa na composição, mas é uma rosa talcadinha, sabe? Gente, é um perfume super agradável pra usar no dia a dia. É um floral daqueles que marca a presença, mas que serve pra usar como assinatura olfativa. Tem um certo frescor aqui nessa fragrância também. Então, acho que ele tá bem fiel, né, ao Very. Ao mesmo tempo, muito usável, sabe? Ele tem um toquezinho, assim, é, talcadinho de fundo, que dá uma sensação de limpeza maravilhoso nele. Então esse perfume super merece destaque, foi um dos últimos que eu conheci da Primacial agora neste ano, né? Um dos últimos envios que eles me fizeram foi ele, e eu realmente me encantei, tá? Tanto que usei ele durante vários dias, quando ele chegou aqui ele ficou sendo usado por vários dias consecutivos, o tanto que eu gostei dele. Tá? O próximo é um lançamento deste ano, que está assim, arrebatador, que é o F480. 
80, deixo o nome dele aí pra vocês também, inspirado, né, em nada mais, nada menos que My Way, gente, My Way foi um perfume de super sucesso aí que Giorgio Armani lançou, né, virou queridinho já, virou um clássico, perfume super falado, e eis que quando a Primacial fez essa inspiração, eu fiquei assim, realmente, estarrecida, porque logo que você abre a caixa dele, você já sente aquele cheiro, né, pra quem conhece aí My Way, sabe do que eu tô falando, é um perfume marcante, é um floral branco que chama atenção, é um perfume ao mesmo tempo muito jovial também, um perfume que dá pra usar no dia a dia, mas ele tem um destaque, assim, do seu floral branco, né, ele é marcante, ele é um perfume que você passa e o rastro fica, e quando esse perfume chegou, só de eu tirar ele da caixa, ele já tava assim, gente, sério, é exalando super, 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 um perfume que dá vontade, realmente, de, de você usar quase que todos os dias, ele dá uma viciada, e eu achei que ele tá muito fiel. E o último da Primacial, que tá aqui embaixo comigo, é o Sweetened, que também foi um dos últimos que eu recebi. E o Sweetened nada mais é, né, do que o inspirado em Pink Sugar. Gente, vocês que me acompanham aí sabem, eu não sou uma pessoa ligada em perfumes muito doces, né, eu sou mais dos florais, mas esse perfume aqui, o próprio Pink Sugar, eu amo, é um docinho super maravilhoso de usar, viciante, é um perfume de certa maneira muito jovial também, muito alegre, que põe pra cima, sabe? Aquele cheirinho de algodão doce. E o Sweetened, ele está idêntico ao Pink Sugar. Muito sério, tá, gente? Quem gosta de Pink Sugar tem que provar essa fragrância aqui. Quem quer conhecer Pink Sugar, quer, né, testar, pode se jogar nesse daqui também. Esse perfume já virou queridinho da minha filha, ela roubou aqui de mim, ela que tá usando ele. Mas é uma fragrância que eu realmente curto demais, tá? Então, parabéns pra Primacial. Esses foram os destaques do ano, assim, do que eu conheci, tá, gente? Em 2022. Tem aí vários vídeos dos meus queridinhos, dos meus preferidos da marca, tá? Mas dos que eu conheci em 2022, esses quatro aqui foram destaque, realmente. Agora, vamos falar, né, de Burlesque. Burlesque aí me enviou diversas fragrâncias. Aliás, é, adorei as fragrâncias da marca também. Sinto uma certa sua suavidade ali nos perfumes, um toque floral que me agrada, um toque assabonetado que também me agrada, tá? E o destaque, né, vai pro Epona, que também é um dos mais vendidos. E esse daqui é inspirado no Lodicei, de Seymiak, aquele floral branco, aquele perfume assabonetado, um clássico da marca, perfume pra ser usado o ano inteiro, tá, gente, esse daqui. E uma fragrância que tem ali também a sua elegância, né, muita feminilidade. É, o próprio, é, próprio Lodicei é uma fragrância que eu já tive, ele é marcante, tá, gente? É um floral marcante, não é aquele floral sabonetado que passa despercebido, não. E eis que a Burlesque conseguiu fazer uma inspiração excelente no Lodicei, vale a pena, o Lodicei ele é bem mais caro, assim, é um perfume que tem um preço bem elevado, né? E eu acho que vale a pena conhecer o Epona, tá, gente? Então, da Burlesque, esse daqui foi meu queridinho do ano, assim, dos que eu conheci lá, que eu super curti. Deixa eu colocar agora esses outros aqui pra dentro da bandejinha e vamos falar de Eden. Eden também, outra marca que faz diversos lançamentos, né, esse ano aqui, é, e eles lançavam vários perfumes de uma vez, então eu ficava doidinha, porque os perfumes chegavam e eu queria testar tudo, eu queria fazer vídeo, porque eu fiquei super empolgada com os lançamentos deles. Alguns lançamentos foram até de perfumes é, que, assim, que eram recém-lançados também, né, então dava aquela curiosidade, sabe, gente? Então, eis que eu separei três aqui, foi difícil também fazer essa escolha, né? Mas eu também tenho a lista dos meus preferidos da Idem, tá, gente? Esses daqui foram os que eles lançaram esse ano, tá? O primeiro deles é o 47, inspirado em Angel Nova, tá? Aquele Angel com aquela roupagem vermelhinha, um perfume frutado, ele tem frutas vermelhas aqui na composição, tem um toque floral também, adocicado, tá, gente? É pra quem gosta dos frutados mais docinhos, mais vermelhos, vai amar essa inspiração aqui. Eu tenho um decando em de novo aqui, então já comparei os dois e achei que eles estão realmente bem parecidos, bem fiéis. Então, acho que vale a pena, tá, gente, vocês testarem. Número 47, ali da família Angel, né, deixa seu rastro, mas é bem diferente do Angel tradicional, tá? O Angel, né, tem aquela coisa do patchouli, que chama bastante atenção, né, que é aquele perfume que exala super, aqui já não tem aquele patchouli não, aqui ele tá mais pro frutadinho mesmo, um perfume incrível, tá gente? Então, número 47. O 
próximo, número 44, inspirado em nada mais, nada menos do que Libre de Yves Saint Laurent. Floral arrebatador, super elegante, que tem aquele toque de lavanda também, né? Floral branco, um perfume de mulherão, um perfume super chique, eu acho o Libre muito chique. É, apesar de eu achar ele super feminino, homens gostam de usar ele também. Ele tem assim, né, aquela, aquela cara de perfume que chama a atenção, que deixa rastro, sabe? Perfume que quando você passa, todo mundo sente, é ele. E a inspiração da Aiden tá super fiel, tá um perfume super bem concentrado. Logo, Logo na saída, quem conhece Libre vai reconhecer essa inspiração aqui, porque tá bem fiel, tá, gente? Então, número 44, super destaque pro Libre da Aiden. E o último da Aiden, que é um perfume que eu fiquei encantada com essa inspiração aqui, que eu acho que tava faltando no mercado, é inspirado em nada mais, nada menos, né, do, do que no meu querido Quatre de Boucheron, que é o número 36. E ele é um floral frutado muito alegre, gente, ele tem uma saída alaranjada, frutinhas alaranjadas, depois ele ganha um floral branco incrível no meio, tem um certo assabonetado de fundo também, um perfume super fácil de virar assinatura olfativa, elegante, perfume que dá pra usar pra trabalhar, que dá pra usar o ano inteiro, que combina com qualquer clima, que não pede né, calor, não pede frio, sabe? Perfume que dá pra usar o ano inteiro. Número 36, maravilhoso, foi uma das minhas melhores surpresas assim, da Eden esse ano, que eu realmente viciei em usar ele, ele tá incrível esse perfume. E agora vamos falar de parfum, gente. Tenho três destaques aqui. Parfum também tá sempre lançando novidades, tá sempre se superando aí, tanto no quesito ingredientes, quanto roupagem, é uma marca que eu super curto, tá? E aí vou deixar em destaque pra vocês aqui o Fanny, ou Fanny, né, inspirado no Tiffany. Um perfume, é um floral, eu diria pra vocês que ele é um floral frutado com fundo talcadinho, né? Ele é um perfume suave, discreto, um perfume com cheiro de loja limpa, com cheiro de mulher clássica, ele combina com calça jeans e camiseta tranquilamente, ele, eu acho ele um perfume despojado, mas que transmite elegância, sabe? Um perfume muito confortável para usar, ele tem o seu lado fresco aqui, que combina com a época do calor, e com fundo levemente talcadinho. E o que eu mais gostei nele é que ele, na minha pele, o andamento dele, né, o, o Fanny da Parfum tá melhor do que o próprio Tiffany, tá, gente? Eles conseguem mexer, né, nesses ingredientes para deixar um pouco mais marcante, e eu acho que esse daqui ficou mesmo, então ele tá super agradável e tá durando mais na pele, então super destaque deste ano o próximo, uma fragrância que eu me surpreendi com esse perfume aqui, porque nada mais é, né, do que um perfume que tem almíscar com groselha, né, então foi uma combinação meio que inusitada, assim, dos perfumes que eu tô acostumada, né, a, a sentir com almíscar, e eu acho que o, a, o almíscar com a groselha fez toda a diferença aqui nesse perfume, os dois ingredientes aparecem bastante, é um floral branco super agradável, um floral frutado branco, né, digamos assim, super agradável, ele é leve, ele é fresco, ele também é aquele estilo de perfume no estilo do, do Fanny aqui, né, que traz aquela coisa de uma mulher mais despojada, mas ao mesmo tempo, sabe, aquele cheiro de limpeza, mais elegante, com elegância, assim que ele é. Super dia a dia também, um perfume muito, muito agradável, ele chegou até a esgotar no site da Parfum, de tanto sucesso que ele fez, incrível. E o último, né, da Parfum, que foi um que eu conheci este ano também, inspirado no Coco Mademoiselle, né, meu perfume da vida. Então, o Mat Coco da Parfum é o meu favorito, inspirado em Coco Mademoiselle, sempre recomendo pra vocês. A, essa fragrância tem frescor, tem floralidade, tem aquela elegância do Chipre, é um perfume marcante, é um perfume poderoso, que deixa a sua assinatura marcada ali, que diz a que veio. E acho que ele tá realmente bem fiel, esse daqui da Parfum, bem agradável agradável realmente de usar, tá, gente? Além dele tá muito fiel ali, que dá pra confundir, ele tá fixando e exalando super bem, ok? Então é isso, galera. Esses foram os destaques do ano aqui pros perfumes inspirados, tá? Lembrando que eu conheci muita coisa este ano. Então foi difícil fazer essa seleção, só os queridinhos aqui mesmo. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem já conhece aqui alguma dessas fragrâncias que eu citei, comenta aí embaixo pra mim, me diz aí qual a sua opinião sobre eles, que eu vou adorar saber. Quem curtiu aí esse vídeo, deixa aquele like pra mim, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!